看吉利银河旗下第一台 GA 架构的车型——吉利银河 E 五。的时候，我总觉得有一股莫名的熟悉感，觉它的前脸长得特别像一个动画形象。后来我知道了，就是那个吴黄猫，你看细细的眼睛，这块是它的猫鼻子，整个这种表情还挺犀利的。而且你们知道吗？它可以选装跟一八一样的那个发光格栅，就这块亮起来之后特别妙，很像猫的那个胡须。官方叫它叫虎式前脸，是不是英雄所见略同？老虎也是大猫嘛。银河 E 五整个侧面的线条还是挺规整的，比较简洁，没有什么太繁杂的设计。轮毂我们这台车选装了一个十九英寸的轮毂，标配的话是十八英寸的。然后这边呢是一个弹出式的这种隐藏的门把手，也比较符合现在主流的设计吧。整个尺寸的话，车长是四六幺五，轴距到了二七五零。一会咱们到后排去试一下。它整个的空间表现，这车的颜色特别的多，有八种颜色。我们拿的这台流光银，据说是卖的最好的，百分之五十四的用户都订了它，所以你觉得它好看吗？尾部也是用了一个贯穿尾灯，那你们记得吗？之前吉利就经常把它的这个车标放到尾灯里面去做一个悬浮式的效果。现在呢，它把它拿出来了，其实我觉得这样看起来会更简单一点。然后作为一台家用 SUV 呢，咱们还是要看一下它整个后备箱空间的表现。首先是一个电动尾门，我觉得这点是没有问题的，而且它的整个后备箱的进深留的还挺足的。打开盖板之后更是惊喜连连，往下有一个特别大的储物格，而且它这个盖板还可以这样往下探一大截，差不多有十多公分的样子。这样的话。这块的空间不是又腾出来了吗？吉利银河 E 五的车内呢，整体的布局还是非常的简洁干净的，也跟我们这个白色的内饰肯定有关系哈。我个人审美就觉得白色的内饰还是非常的好看的，当然也有其他两个颜色可选，就是更深一点的颜色也会更耐脏一些。然后这次呢，吉利银河 E 五还手搭了一个技术，就是 Fly Me 智能座舱，它包含了 Fly Me Sound 这个音响系统和 Fly Me Auto 车机系统。Fly Me Sound 的音响系统呢，我整体的听感我是觉得还真的是非常的不错的，而且它也支持全景声，然后包括它也会有一些预设的不同的场景，像音乐厅啊、录影棚啊等等的，你可以去自己根据你自己的喜好选择，当然也可以自己自由的去调节了。而且呢，它还是有头枕音箱的，这个虽然是选装，但是在这个级别的车里面确实。是少见这个的话，你就可以在你用导航的时候，其实主驾就会听得更清楚一些，也不会影响车内的其他人。而 Fly Me Auto 呢，是魅族去开发的一个车机系统。然后整个的话，我觉得它的逻辑是跟手机非常的像的。我觉得只要能用手机会玩手机的话，其实这套车机系统上手也是比较好上手的，逻辑非常的简单。它搭载的是龙鹰一号国产的一个芯片，然后整个的流畅度啊，我觉得这个精细度啊什么的都还是不错的。还有一个就是 Fly Me Link， 它跟现在魅族手机的互联是非常的深度的，就相当于你可以把魅族手机的所有的东西一比一投射到你的车机屏幕上，然后加上手机之后，然后再有液晶仪表，还有 HOD， 这不就四屏了吗？你可以实现四屏的互联。然后这四块屏幕就可以玩起来了。但是呢，也有一个局限，就是除了魅族手机之外，其他的手机就只能连蓝牙，像 CarPlay 啊、CarLife 啊这些，它都是不支持的。还有一些我觉得设计的非常细节，也非常人性化的点啊，一个就是它的车机屏幕的左下角这个位置，它有一个回到桌面，就无论你调到哪个界面了，你各种车辆的设置啊或空调的设置啊，你一按这个回到桌面，然后就立刻回到主页了。我觉得这个还是挺清楚的。那第二个点呢，就是它功能方向盘上它有两个这种银色的凸起的按钮，其实这个对于我们常见女生来说特别友好，就你其实越往里按，你是很难按到的，因为卡指甲嘛。而且功能方向盘其实就是为了让我们在开车当中利于盲操，那它这么凸起了之后，你就比较好按了。盲操起来就非常的好操作，虽然说它美观度差一点，但是我觉得胜在实用。那、啊、第三个呢，就是它中间这个特别大的旋钮，这个正常你是可以用来调节整个车机系统的音量的，但是你长按它会有一个自定义的卡片，然后里面会有主题啊、空调的风量、温度，然后包括这种虚拟场馆啊各种各样的调节，你可以自己选一个你日常使用频率比较高的，然后你在用的时候呢，你按一下它就会切换到你自定义的这个了。我觉得这个也是比较方便的，相当于一钮多用了。但是在使用过程当中呢，我也觉得这里面的设计会有一个可以优化的地方，就是这个它本来是一个杯架的这样的一个盖子，然后这样一按它就打开了嘛。但是我在用车机的时候，你的手总不会这样一直撑着，然后一般都会找一个支点。哎，这样一找这个支点，正好它就卡在了这个开关的这个位置。而且如果你开开的话，你这样支，你就找不到那个支点了。就所以我觉得这个位置可以再进行优化一下。银河 E 五的这个座椅，我觉得也是比较有设计感的。其实大部分座椅的缝线都会做的比较的对称，然后像它的这个座椅缝线就没有做对称，而且呢旁边还有这种小的这种 logo， 就还整体看起来挺有设计感的。另外呢，就是它的整个座感也是属于比较软和的这种，比较符合这种家用 SUV 的定位。而且像我们这台顶配的车型，它的前排座椅通风、加热、按摩都是有的，副驾还有一个电动的腿托，也会让你休息的比较舒服。但是后排这些配置就没有了。后排的空间呢，也是让我觉得比较惊喜的。二七五零的轴距，我的身高一七四，坐在这儿，我觉得。腿部、头部的空间都特别的宽绰，而且整个视线还是比较通透的，因为上面有一个还挺大面积的这种可开启的天窗。另外呢，就是它的座椅，其实我觉得它本身它的座椅的靠背角度就已经设置的比较大了，就会比较舒服一些，而且它还可以往后再调一段，两档可调，所以在后排你也能拥有一个非常舒服的休息的姿态。还有一个空间上的小巧思，就是它的储物空间，在它座椅底下的那个中间的位置，它有一个承重三点五千克的抽屉，然后放一些杂物啊，或者你上车之后想脱掉东西的外套放进去，我觉得也是 OK 的，非常的巧思。整个来说的话，我觉得它后排的舒适度啊，然后空间表现都是还挺不错的。现在呢，我就把这台吉利银河 E 五开起来了。那这台车呢，只有一个动力版本，前置前驱的一个单电机车型，用的是一个一百六十千瓦的电机，最大扭矩是三百二十牛米。对于一台尺寸不太大的车来说，这个动力是绰绰有余了。所以它的这个百公里加速成绩也进了六秒俱乐部啊。然后呢，它会有两个电池容量，四百四十公里和五百三十公里。然后我们今天开的这个
踩踩的比较深了，它才会有一个比较明显的加速的动作。但是你调到运动了之后呢，它就特别的冲，然后加速踏法也会更加灵敏一些。其实我会觉得你在城区啊，包括我们现在跑高速，就是标准模式就已经比较符合这台车的一个定位了。那接下来呢，就是能量回收的等级也是有三档可调，低、中、高。像我的话，我是不太喜欢有这种能量回收的拖拽感的，所以我就调到低，基本上你的体感就不会有特别明显的感觉。但如果你调到高的话，它会有点接近很多车的一个单踏板模式，就是它的那个拖拽感还是挺强的，但是它不会特别突兀，就是你一松开加速踏板，叭就给你一个那个力，然后拖你回来，它会有一个缓冲，然后这样的话会让你心里也有准备一些，也体感上没有觉得那么的突兀。第三个呢，就是转向助力也是有三档可调的，舒适、标准、运动。舒适的情况下就会非常的轻，然后标准和运动之间差别不大，运动的话会稍微再沉一点点。你也可以去选择就是随动驾驶模式，随着你的驾驶模式的调节，转向模式跟着一起调节。最后一个就是制动踏板的调节了，有两档舒适和运动，这两个之间就是一个软和硬的区别了。如果在运动模式下的话，它还是挺贼的，我觉得是稍微要适应一下下，很灵敏的那种制动的感觉。吉林银河 E 五的底盘结构采用的是前麦弗逊后多连杆这样的一套悬架结构，整体来说，我觉得它的风格是很符合它的定位的，因为这台车其实我们就是在城市当中代步使用或者去家庭用车，所以它的整个底盘的调教风格是比较偏向舒适的，滤震性比较好，对于路面上的这种沟沟坎坎的处理还是非常的不错的。车里面体感感觉还是比较舒服的，同时呢，因为这个车尺寸也不是很大，所以它也没有丧失掉这种支撑性，侧倾也不是特别的明显，唯独就是因为我们今天有跑高速，它的这个时速到了每小时一百公里以上的时候，风噪会觉得有一点明显，其他的我觉得还是比较 OK 的。驾驶辅助方面呢，我们这个版本的车型是有 L2 级别的驾驶辅助功能的，像 ACC 啊、ACC 啊，这些都是支持的，是一些比较基础，但是日常使用频率比较高的功能。但是如果是除了次顶配和顶配的话，其他的版本就是没有 L2 级别的驾驶辅助了。这台车一共会推出五个版本，就是我个人比较推荐的，我觉得性价比比较高的版本是那个次顶配的探索家版本。首先它的续航里程够五百三十公里，我觉得四百四十公里稍微有点少。然后另外呢，就是你买一电车，如果还没有 L2 级别的驾驶辅助，是不是感觉差那么点意思？但是它跟顶配版本相比呢，差了一万块钱，差的都是一些我觉得锦上添花的功能，像 HUD 啊、座椅记忆啊、拜后视镜、锁车、自动折叠呀、副驾的腿托、座椅按摩这些功能，所以就看个人偏好了，你感觉值不值？然后你们看到这个片子的时候呢，它已经上市了，也有最终的售价了，可以再结合最终售价看一下哪个版本更值。好了，这就是这期的车出店，我是静静，我们再见，拜拜。